நம்பிக்கையெல்லாம் அற்றுப்போய் எல்லாமே கைவிடப்பட்ட நிலைமையில் துன்பமும் துயரமும் வியாதியும் நெருங்கி கொண்டிருக்கிற வேலையில் நிச்சயமற்ற எதிர்காலத்தை குறித்து கலங்கி கொண்டிருக்கிற சகோதரனே சகோதரியே உனக்கு ஒரு நல்ல செய்தி உண்டு அது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிறந்த செய்தி உன்னை காப்பாற்றுவதற்காகவும் உனக்கு நல்ல வழியை காட்டும்படியாகவும் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பதாக மனிதனாக இந்த உலகத்திற்கு வந்தார் உன் பாவங்களையும் பாவத்தின் தண்டனையும் சுமந்து தீர்த்தார் அவரை நம்புங்கள் அவர் கைவிட மாட்டார் உங்கள் துக்கத்தை சந்தோஷமாக மாற்றுவார்
பங்கு நீ தானையா ஐயா நல்ல பங்கு நீ தானையா எப்படி நான் பாடுவே என்ன சொல்லி நான் கருத்துடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் இந்த காலை தியானம் தேவனுடைய பிறப்பை குறித்து நற்செய்தி கேள்விப்பட்ட அநேகர் மகிந்தார்கள் தொய்து கொண்டார்கள் வணங்கினார்கள் பறைசாற்றினார்கள் ஆனால் சில கூட்டம் கலங்கினார்கள் சில கூட்டம் சுயநிலமாய் அனை அதை தடை செய்ய முயற்சி எடுத்தார்கள் இந்த காலங்களில் கூட தடைகள் உண்டு நாம் அதை அங்கீகரிக்கிறவர்களாக இருக்கிறோமா அதை அசட்டை பண்ணுகிறவர்களாக இருக்கிறோம் தேவன் நம்மளோடு பேசும்படி கண்களை முடி ஜபிப்போம் தேவனேர் எங்களோடு பேசும் உடைய வல்லமையை வெளிப்படுத்தும் உடைய வார்த்தை கொண்டு திடப்படுத்தும் ஏசு நாமத்தினால் பிதாவை ஆமை இங்கே ஒரு ராஜா உண்டு அந்த ராஜா வந்து திட்டம் போடுகிறார் அந்த செய்தி கேட்டு என்ன பிளான் பண்ணுகிறார் அவருடைய கூட்டத்தார் அவரோடு இணை இணைந்தவர்கள் அவங்க கலங்கினார்கள் காரணம் என்ன இந்த உலக ஆசைகள் உலக இச்சைகள் உலக பதவிகள் உலக பணங்கள் ஓ இதுதான் நிரந்தரம் இதுதான் நான் நீடித்த நாட்களா எனக்கு அந்த பதவி இருக்கணும்னு சொல்லி ஏமாற்றம் நம் கண்களுக்கு மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறார் மேத்யூ செகண்ட் சாப்டர் தேர்ட் வாஸ் வென் கிங் ஹேரோ தியர் தீஸ் இ வாஸ் டிஸ்டர்ப்ட் அண்ட் ஆல் ஜெருஸ்லேம் வித் ஹேம் ஃபோர்த் வாஸ் வென் ஹி ஹேட் கோல்ட் டுகெதர் ஆல் த பீப்புள்ஸ் சீப் ப்ரீஸ்ட் அண்ட் டீச்சர்ஸ் ஆஃப் த லா He asked them where the Christ was to be born. He said, the Lord is the Lord. 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 அவனும் அவனோடு கூட எருசிலேம் நகரத்தார் அனைவரும் கலங்கினார்கள் அவன் பிரதான ஆசாரியர் ஜனத்தின் வேதப்பாரகர் எல்லாரையும் கூடி வர செய்து கிறிஸ்துவானவர் எங்கே பிறப்பார் என்று அவர்களிடத்தில் விசாரித்தான் ராஜாவினுடைய விசாரணை ஏன் ஒரு கேள்வி நானும் தொழுது கொள்ளுகிறேன் நானும் பணிந்து கொள்ளுகிறேன் வேஷம் உள்ள ஒரு சிந்தனை வேறு வேலையை வெளியே தோன்றுகிறது ஒன்று இதோ ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்கிறது போல அந்த பதவியிலிருந்து செயல்படுகிறது ஒன்று உள்ளான எண்ணங்கள் ஒன்று மேலான தோற்றம் ஒன்று இந்த ராஜா கூட அவர் நானும் ஆராதிக்கிறேன் என்ற சிந்தனை ஓ அவர் அவருக்குள்ள இருக்கிறதை மற்றவர்கள் வெளிப்படுத்தினார் ஆனால் உண்மையான சிந்தனை அதல்ல அவர் இன்னும் ஆராய்ச்சி செய்கிறார் ஏழாம் வசனம் சொல்கிறது அப்பொழுது ஏறுவது சாஸ்திரிகளை ரகசியமாய் அழைத்து 
நட்சத்திரம் காணப்பட்ட காலத்தை குறித்து அவர்களிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்தான் என்ன ஒரு உணர்வு திட்டமாய் விசாரித்தான் நீங்கள் போய் பிள்ளையை குறித்து திட்டமாய் விசாரியுங்கள் நீங்கள் அதை கண்ட பின்பு நானும் வந்து அதை பணிந்து கொள்ளும்படி எனக்கு அறிவியுங்கள் என்று சொல்லி அவர்களை பெத்தலேகமுக்கு அனுப்பினான் ஆனால் தேவனுக்கு மறைவாய் தான் இருக்குமா நாமும் அநேகரை நம்புகிறோம் ஓ கிறிஸ்துவர்களுக்கு உதவி செய்கிறது போல ஓ அவங்க யாருக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அவங்களை நாம் உதவி செய்யலாம் என்ற மேலான ஒரு வேஷ் ஆனால் உள்ளான ஒரு வேஷ் ராஜாவும் அப்படிதான் காணப்படுகிறார் அவருடைய சிந்தனை என்னவா நானும் வந்து பணிந்து கொள்ளுகிறேன் எனக்கு அறிவியுங்க நானும் வந்து தொய்து கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு சொன்ன ராஜா அவருடைய உள்ளத்தை தேவன் அறிந்து அவர்கள் என்ன சொல்றாராம் பனிரெண்டாம் வசனம் பின்பு அவர்கள் இருபது நிலத்திற்கு திரும்பி போக வேண்டாம் என்று சொப்பனத்தில் தேவனால் எச்சரிக்கப்பட்டு வேறு வழியாய் தங்கள் தேசத்திற்கு திரும்பி போனார்கள் தேவனுக்கு தெரியும் நீங்க திரும்பி அங்க போவாதீங்க அவருடைய சிந்தனை வேறு ஆமாம் நாம் தேவனால் உணர்த்தப்பட்டும் தேவனை விட பதிவில் இருக்கிறவங்களை நம்புகிறோம் அவரிடம் நாம் போகிறோம் அவங்களை திட்டங்களெல்லாம் தேவன் அறிந்திருக்கிறாரே சகலத்தையும் அறிந்திருக்கிறவர் நம்பியோடு இருக்கிறாரே மறந்து அவங்க அந்த நட்சத்திரத்தை ஓ அவங்க பின்பற்றி வந்த ஞானிகள் வேறு திசையாய் போகிறாங்க அவருடைய சிந்தனை என்னவா பதினாறாம் வசனம் அப்பொழுது ஏறுது தன் சாஸ்திரிகளினால் வஞ்சிக்கப்பட்டதை கண்டு மிகுந்த கோபம் அடைந்து ஆட்களை அனுப்பி தன் சாஸ்திரிகளிடத்தில் திட்டமாய் விசாரித்த காலத்தின்படியே பெத்லேகேமின் அதன் சகல எல்லைகளிலும் இருந்த இரண்டு வயதுக்குட்பட்ட எல்லா ஆண் பிள்ளைகளையும் கொலை செய்தான் இதுதாங்க அவனுடைய திட்டம் இந்த திட்டத்தை ஞானிகள் அறிந்திருந்தால் போயிருப்பாங்களா நாமும் சில காலங்களில் அறியாத செயல்படுகிறோம் ஆனால் தெய்வன் நம்மளை விடுதலை ஆக்குகிறார் தெய்வன் நம்மளை தப்பி செல்ல வழிகளை காட்டுகிறார் அப்போ நம்ம அவருடைய வார்த்தை கேட்காமல் போனால் நிச்சயமாய் நாம் பரிதாபம் இங்கே ராஜா அவருடைய உண்மையான சுபாவம் வெளியில் வந்தது என்னவா அவருடைய பதவி எங்கே போயிடுமோ அவருடைய அதிகாரம் எங்கே போயிடுமோ ஓ அவருக்கு விரோதமாய் தோன்றிவிட்டார் என்ற அவருடைய சிந்தனை குறுகிய சிந்தனையினால் திட்டம் போட்டார் முடித்து விடலாம் என்று என்ன எல்லா ஆண் பிள்ளைகளை கொன்றும் போட்டார் அந்த பட்டணம் அந்த நகரம் அந்த குடும்பங்கள் அந்த சொந்தங்கள் அந்த தாய் எவ்வளோ வேதனை அடைந்திருப்பார்கள் எவ்வளோ கூக்குரல் எலும்பிருக்கும் பதவியை விட அவங்களுக்கு மனிதர்கள் முக்கியமாக தெரியல பதவிகளை விட மனிதனுடைய உணர்வு புரியல பதவிகளை விட பிள்ளைகளுடைய உயிர் பெரிதாய் தெரியல இந்த காலங்களிலும் நாம் ஒருவரை ஒருவரை நேசிக்கிறோமா நாம் விரும்புகிற காரியத்தை விட நாம் பொருளை விட உத்தியோகத்தை விட உறவுகளை விட நாம் எதை நேசிக்கிறோம் மதிக்கிறோமா மற்றவர்களை மதிக்க செய்கிறோமா மனிதனுடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொள்கிறோமா முக்கியத்துவம் நாம் பொருளுக்கு தருகிறோமா உணர்வோடு இருக்கிற மனிதர்களுக்கு தருகிறோமா டிஃப்ரென்ஸ் இந்த கால வேலையில் இந்த ராஜா என்ன செய்தாராம் ஆண் பிள்ளைகளை அனைவரும் கொன்று போட்டாராம் அவர் நினைத்திருக்கலாம் இதோட முடிந்தது என்று சொல்லி ஆனால் முடிந்தது யார் பதினைந்தாம் வசனம் சொல்கிறது ஏரோதின் மரண பரியந்தும் அங்கே இருந்தான் எகிப்திலிருந்து என்னுடைய குமாரனை வரவழைத்தேன் என்று தேர்க்கதரிசியின் மூலமாய் கர்த்தரால் உரைக்கப்பட்டது நிறைவேறும்படி இப்படி நடந்தது பத்தொன்பதாம் அவசனம் சொல்லுகிறது ஏரோது இறந்த பின்பு கர்த்தருடைய தூதன் எகிப்திலே யோசிப்புக்கு சொப்பனத்தில் காணப்பட்டு ஒரு காலம் வரும் இவைகளெல்லாம் முடிந்து போகும் ஒரு காலம் வரும் எல்லா விரோதங்களும் இல்லாமல் போகும் ஒரு காலம் வரும் நீ தேடினாலும் சத்துருக்கள் இல்லாமல் போக காலம் வரும் அந்த காலத்தில் ஒருவேளை நாம் இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் தெய்வனுடைய வசனம் நிறைவேறும் தெய்வனுடைய வாக்கு நிறைவேறும் அவருடைய வல்லமை விளங்கும் அவருடைய மகிமை பிரகாசிக்கும் சகல முழங்காலங்களும் முடங்கும் சகல நாவும் தேவனை அறிக்கை செய்யும் துதிக்கிற காலம் வரும் இப்ப தோன்றுகிற இந்த காலங்களில் ஒரு காலம் வரைக்கும் தான் 
தேடினாலும் நம் கண்டடிய முடியாத காலம் வரும் இது ஒரு கூட்டம் ராஜானுடைய ரியாக்ஷன் அவருடைய பிறப்பு செய்தி எப்படி இருந்ததுன்னு நம்ம பார்த்தோம் இன்னும் அநேகர் உண்டு அவர்களை குறித்து நாம் தியானிப்போம் தேவனே என்னுடைய ரியாக்ஷன் எப்படி இருக்கிற ஆடம்பரம் கொண்டாட்டம் ஆடை உணவு இவைகளோட முடிந்து போகிறதா இதுக்காக தேவன் பிறந்தார் சற்று நாம் யோசித்து பார்ப்போம் அவருடைய பிறப்பை கொண்டாடுகிற நாம் எதை முன்வைத்து கொண்டாடுகிறோம் நீ கொண்டாட உன்னை என்ன உரிமை உண்டு அவருடைய உணர்வுகளை புரிந்து கொண்டு அவருடைய திட்டத்தை நிறைவேற்ற அவருடைய சித்தமாய் நாம் இருக்கிறது தான் நான் விரும்புகிறார் அவைகளை விட்டு நாம் வேறு திசையில் போய் கொண்டிருக்கிறோமா நண்பனே இந்த ஆடம்பரம் கொண்டாட்டம் எல்லாம் பக்கத்தில் வைத்து அவர் சித்தமாக என்ன ஜீவித்தால் போதுமே மகிழ்ச்சி உண்டாகுமே என்னை மாற்றங்க ஆண்டு வர என் கண்களை திறங்க ஆண்டு வரேன் சொல்லி செவிப்போம் மகா கனம் நிறைந்த எங்கள் தேவனே உங்களுடைய உணர்வுகளை உங்களுடைய பாரத்தை உங்களுடைய சித்தத்தை புரிந்து கொள்ள என் மனக்கணங்களை திறந்தருளா உங்களுடைய சித்தமான வயலை என்ன நடத்தும் அப்பா உலகமெல்லாம் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் உங்களுடைய சித்தமனாய் உங்களுடைய சித்தத்தை செய்கிற ஒருவனாய் இருக்க கூட நான் விரும்புகிறேன் அப்பா உங்களுடைய சித்தத்தை செய்கிறவனாக நான் இருக்க துடிக்கிறேன் நீங்கள் தொடர்ந்து நடத்தும் ஏசு நாமத்தினால் பிதாவை ஆமேன்